kama mimi ni mtoto wa msichana mm. yani saa zingine unaanga ni haya kuona uchi wa, wa mzazi lakini unashindwa au na otherwise juu kama venye amendi amejiendea cho haizi kaivo hata ameanza ataanza kuchomeka sasa ni lazima inabidi uchemshe maji umoshe umbadilishe Hello Tuko family. My name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of my story. Now, why would a man ask his wife to choose between the marriage and her dad? Well, let's get to hear more from today's guest, who is Rachel. Nikipandisha mbili hapa. Unakonda. Okay, kwa majina naitwa Rachel Ndira Karua na hapa pale tumekaa ni kunaitwa Mtonyona. Na mimi ni mzazi wa watoto watatu vijana wawili na msichana mmoja mdogo mm -hmm. a mother of three yeah? mm -hmm. asanti e, tulikuja hapa kwa sababu kuna mtu alitugusia kwamba unapitia mambo mm -hmm. hali ngumu ya maisha mm -hmm. e, unaweza tuelezea hali iko namna gani e, kwa sasa hali bado ni ngumu mm -hmm. tu maisha sasa hivi ni ngumu na mimi ndio naishi na babangu. Mhm. Uh Alafu -huh. babangu alianza kusumbuliwa na mwili 2015. Uh -huh. Sasa nimekuwa nikiishi na yeye, mimi nimbadilisha nguo. Sasa zingine nakosa hata pesa ya kununua diaper. Na rarua nguo zangu zingine ndio niweze kumfunga. Ndio asi na nazuia hiyo wetness. Una mm. rarua nguo zako ndio mfunge. Mhm. Mm hali ni mbaya hivyo hali ni mbaya mhm mm eh, lakini sasa kuna mama mwingine mwenye ametusaidia na hii makao mhm mm yeye ananisaidia sana sana mm -hmm. mm -hmm. sasa hapo ni pahali ulipo mm -hmm. hivi sasa eh history ilianziaje ah uh, history ilianzia mimi nilikuwa naishi na nyanyangu mm -hmm. sasa naye baba alikuwa anafanya kazi ya ufundi mm -hmm wakati alikuwa kwa hiyo hali ya ufundi akijenga gorofa akaanguka wenye mm -hmm. alianguka akapigwa na stroke akalazo kinyata sasa hiyo ndiyo maisha imekuwa akapata sukari na pressure mm -hmm. sasa hiyo hali ndiyo imemzidisha mpaka akakuwa hivi mm -hmm. akakuwa kama sasa ameanza kuchanganyikiwa mm -hmm. aya wenye sasa nyanyangu akakufa mm -hmm babu ne eh sasa mm -hmm. mwenye amezaa baba mm -hmm. na ye, sasa baba babu alikuwa amekufa kitambu mm -hmm. sasa mimi nikaacho tu niko peke yangu mm -hmm. na nikaenda nika nikaolewa kabla tu fike pahali uliolewa mm -hmm. kuna brothers na sisters eh, your mom hapana mm -hmm. mimi nilijipata kwa nyanyangu mm -hmm. sasa mimi nilijipata kwa nyanyangu nilikuwa tunaoneshwa kabuli ya mamangu oh, sasa venye alikuwa ananiambia mamangu alifariki nilikuwa na miaka kama tano hivi mm -hmm. na kupa kukuwa na mtoto mwingine mm -hmm. kwa tu ni mimi mm -hmm. sasa ndio tukaanza kuishi na nyanyangu nilikuwa mm -hmm. na sana nikajua au ndio familia venye mm -hmm. tuko nao mm -hmm. eh. sasa then you are nyanyako wakapaz mm -hmm. Eh sasa mkabaki tu na baba. Venye nyanyangu alifariki mm -hmm. nilikuwa nimemaliza form 4. Mhm. Mm Aya sasa nikashindwa na kuendelea. Mm -hmm. Nilikuwa na tarajia tinaweza enda nifanye kozi ya nasi. Mhm. Mm Pesa ikakosekana. Maisha ikakuwa ngumu. Mm -hmm. Sasa umebaki peke yako wewe msichana. Nikaenda kwa baba. Mm -hmm. Na ye, maisha ikakuwa huko ni ngumu na tafuta kibarua saa zingine anakosa ndio nikaona heli ni yorewe. Mhm. Mm immediately after form 4. Eh, mm -hmm. saa venye nilimaliza form 4, mm -hmm. nikaoleka. Mhm. Mm niliyoleka kufika tu tu 2010. Mm -hmm. Tukaanza kufurugana na bwanangu, mm -hmm. akakuwa mlevi. Mm -hmm. Yaani maisha tena huko kwa baba ikakuwa ngumu. Mm -hmm. Nauza vitu za boma hivyo nikakuwa tena na hard time. Mm -hmm. Nikatoka huko, nikarudi Kangemi. Mm -hmm. Kiwa Kangemi nikapata msamalia mwingine Moema mm -hmm. ndiye alinifundisha hiyo course ya hairdressing. Mm -hmm. 
nikafanya hiyo course miaka mbili nikaanza kufanya kibarua ya hairdressing nikiwa tu hiyo hali ya kupaka chemical hivi nikashikwa na allergy sasa nikaenda hospitali nikaambiwa niko asthmatic sasa hapo ndo nilisema mimi hiyo course sasa nikaanza hizo vibarua ndogo dogo nafulia watu nguo hiyo nauza Kenya nao na tu nafanya ndio kufika 2015 sasa ndio hapo baba alisikia vibaya akagonjeka maisha tena ikakuwa ngumu tukaanza kushughulika bila ya hospitali familia huko imenitenga nimekuja kangemi sina namna huko nyumba ni kukondesha tunafungiwa nyumba ndio tulitoka hapo kuja huku nilikuja huku 2019 ndio nilipata mtu akanielekeza huko Furaiova kuja huko Furaiova nikaanza kufanya kazi ya mashamba kibarua nikapewa kanyumba kidogo hivi nikakondesha tulikuwa tunaishi sasa na babangu tumekuja hivi hivi anasikia vibaya analala na ivasha sasa venye lala na ivasha 20 last year akakaa huko mezi kama saba nikashindwa tena kulipa hiyo bill sasa ndio watu wa kijiji na huyu mwenye hapa wakanisaidia kutoa huyu mzee huko hospitali sasa ndio alitu host hapa kaniambia atanisaidia na nyumba niwe nafanya vibarua ndogo ndogo tunatafuta chakula na familia ya kina babako mnapeleka na haji na wako wapi familia ya baba nao wako mbali sasa was, mawasiliano saa zingine si na simu saa zingine hata kuwatafuta wenyewe inakuanga hali ngumu na wako huko mbali sasa unapigia mtu leo anakuambia pesa yako nao ni kidogo ni kama 200 mbona nakutumia hiyo tena hiyo inakuwa tena tu ni changamoto mhm mm. hata wao ni wazee kama yeye mm. na sasa kabla unaweza tuguzia maisha vile ilikuwa kabla baba akuwe mgonjwa mm. e, pia mkishi na nyanyako mm. maisha ilikuwa namna gani acha nisema maisha ilikuwa mzuri mm. juu na yeye baba alikuwa anafanya kazi mm. anakuja saturday at least alikuwa na to promote juu nyanyango alikuwa mzee lakini kigafla tu maisha ilienda hivyo kazoroteka mm. mm. sasa wewe ukiwa mtoto wa msichana mm. e, ukiwa wewe ndio unashughulikia babako mm. e, e, unaichukulia aje ama inakupeleka aje yenye inakuanga hali ngumu mm. juu sasa kama unaona kama mimi ni mtoto wa msichana mm-hmm. yani saa zingine unaonanga ni haya kuona uchi wa, wa mzazi lakini unashindwa au na otherwise juu kama venye amendie amejiendea cho haizi kaivo hata ameanza ataanza kuchomeka sasa ni lazima inabidi uchemshe maji umoshe umbadilishe saa zingine umeenda hiyo kibarua umepata hiyo mbili na uko na watoto sasa daipa ya mtu mzima unaona ni 150 unaona tu lazima utafute hizi kinini unatafuta hizi nguo unanarua unamfunga mm. maisha tu inaendelea hivyo mm. ni ni ngumu ni ngumu na ni uchungu juu ni mzazi na sifai kuona mambo zingine sifai kuona lakini tu na familia juu sina advice Unajua kama ni hili siwezi sema hivyo juu hata yeye ni mzazi wangu na nampenda sana amenilea kutoka kitambo uh-huh. na ajai niachilia lakini nonanga ingekuwa tu ni mama singekuwa na hiyo kufeel vibaya sasa nonanga hata nikimpelekea ndugu zake mtawa baada tena itakuwa tena ni kuwekea mzigo mwingine uh-huh. naona tu nikae tu na yeye hivyo juu saa zingine nashikamo na stress na shindwa nitafanya aje lakini na bumili tu. Mm-hmm. Mm. Na watu wanasemaje kuna watu wanakuongea ama namna hiyo? Era watu lazima waongee. Mm-hmm. Kuna wengine watakuhurumia, wanakusaidia. 
kuna wengine at least unaona mwingine ameguza amekuletea hata hiyo unga ya siku mbili eh hata mwenye hapa sasa zingine ananiletea anga ananipia pesa za dawa dawa zingine ni expensive juata yeye anakuwa na shida sasa zingine unasikia hiyo dawa moja unaambiwa ni 2000 sasa kabla usevu hiyo 2000 ifike atakuwa afya yake bado inaenda kiharibika. Mm-hmm. Mm, na wengine tu wataongea watakutekelea. Mm-hmm. Wataona si vizuri unafanya, wengine watasema utalaaniwa. Unaona? Mm-hmm. Juu ufai kuosha babako. Mhm. Mm. Lakini hauna choice. Lakini una choice zingine. Mm. Mm. Na huko mlikuwa mnaishi wapi na nyanyako na babako wakati huo? Ne, tuko tunaishi side za Gidongori mm-hmm. Kiambu County. Mhm. Eh. Eh, msiku msiishi huko. Sasa hii happen venye nyanya alikufa. Mm-hmm. Hiyo ilikuwa share au brothers. Mm-hmm. Wakiwa watatu hivyo. Mm-hmm. Venye sasa maisha iliendelea wao wako western. Yeye ya afya yake imezorotika. Mm-hmm. Akaona afadhali wauze hiyo shamba. Mhm. Haya venye waliuza hiyo shamba si kila mtu aka kaenda na shia yake mm-hmm. haya shia ya huyu mzee akaona wamumulie saidi zingine na huku longo not mm-hmm. sasa huko ndio walimnunulia shamba mm-hmm. haya wenye walimnunulia shamba huko na huko maisha tena ni ngumu hata afadhali hapa mm-hmm. juu huko ni kila wakati ni hali ya kiangazi ndio inakuanga huko mm-hmm. sasa huko kuna shamba kidogo yake mm-hmm. na tunaendelea tuko process ya kutafuta unatafuta msamali ya mama wa kukusaidia kujenga mm-hmm. tuone pale kama tunaweza ishi huko mm-hmm. lakini naonanga nikienda huko hakuna kibarua naweza fanya hakuna mtu mwenye unajua mm-hmm. sasa naona tena huko hali ukienda huko itakuwa ngumu zaidi kuliko hapa mm-hmm. mm. okay. mm. so hapa ni much better hapa naonanga ni mati beta juu kuna mtu atakurumia mm-hmm. akwambie kuja ufanye kibarua hii uone at least 100 umemulie baba maziwa mm-hmm. mm. uh, wakati ulikuwa una unakuwa eh mm-hmm. ukigro mm-hmm. ulikuwa unafikiria kwamba itafika pahali kwamba sasa si babako anakutunza mm-hmm. ni wewe unamtunza ah ah si kwa nimefika hiyo kiwango ya mm-hmm. kudhania hiyo mm-hmm juu nilikuwa na high hope za maisha nilikuwa naona kama yani nilikuwa natia bidii katika maisha yangu nikiwa form 3 nilikuwa napata grade A na B plus mm-hmm. lakini suddenly shushaka kwa mgonjwa yeye ndiye alikuwa ananilipia shule sasa kutoka hapo form 1 form 4 first term second term maisha tena ikakuwa ngumu shushaka kaanza kukosa pesa ya kunilipia shule naanza ku struggle naenda kuchuna kahawa hivyo sasa hapo ndio nilianza ku drop siko hiyo na kama nitafika hapa a siko idhania nitafika hii hali a juu nimelelewa tu nikiwa peke yangu yani yani hii maisha ya ya shida ni kama tu nilizoea kutoka nikiwa mdogo mm-hmm. mm. na tunatumai kwamba afta tumefanya hii story na ume share mm tabadilika isiwe tu ati umezoea maisha ya shida mm-hmm. maisha ibadilike at least ujue kuna another side of life mhm eh tuzungumzie hiyo marriage unatumbia uli ya kwanza uli, ulitoka mm-hmm. wakati alianza kukunywa pombe mm-hmm. eh what about the second marriage mm-hmm. tena hiyo ndio ilikuwa was kuliko the first mhm juu sasa venye alikuja Yaani for the first time alikuwa anaona maisha itakuja mm-hmm. iwe simple mm-hmm. juu ile hali yao mzee ukimuona kama binadamu unaona hata akikaa sana ni kama 3 weeks hivi atakuwa amekufa mm-hmm. juu alikuwa mbaya zaidi hata kuliko size mm-hmm. sasa vinye tulienda tukikaa anaona hakuna change maisha inaenda ikikuwa ngumu umzee anajipa akienda cho sasa zingine anachanganyikiwa anajichafua na hiyo akaona hawezi mm-hmm. na yeye akaji kaenda akasema hataweza na juu tumepata mtoto msichana akasema atabeba mtoto wake 
eh ju mimi niendelee tu na hii maisha ya babangu mhm mm mm, yeah ndio atafute riziki pale pengine mhm mm mm. atafute riziki eh ju maisha yamekuwa ngumu mhm mm mm. so alibeba mtoto alienda na mtoto mhm mm mm. eh so si atamliko sana ah, mm -hmm. akienda tu kwa na amani mhm mm ju ilikuwa ni hali ngumu ju mimi nilistand siezi tupa babangu kama aliniambia ni chagu option mbili marriage ama iende tu hivyo nikamwambia afadhali tuachane mimi nile babangu alikumbuka uchague kati ya marriage e, e, na babangu eh sasa mimi niko na nichague babangu siju ni mzazi na tumetoka mbali <laughs> lakini haikuwa ndoto yako haikuwa uh, haikuwa matamanio yako kwa roho a a nilikuwa napenda sana kuwa na boma nilikuwa natamani sana eh nilikuwa natamani mm -hmm. lakini naona hii hali ya mzee fadhali kwanza ni nikaenda mm -hmm. mm. umesema huyo bwanako aliyekuwa bwanako alikuwa na hesabu ya babako mm. wiki eh na huyo bado ndiye sasa angekuwa bwana yako <laughs> mm. sasa najua ukiwa kwa ndoa na uko na mzee lazima sasa una unatii pande zote unataka kufurahisha mzee na unataka kufurahisha baba yako na kuanga ni ngumu na kuanga ni ngumu mm. pole sana kwa hayo mm. kwamba ilifika pahali uka kamua yani ukapewa onyo kwamba uchague marriage ama mzazi. Mm -hmm. Lakini tunatumai kwamba kila kitu kitabadilika. Mm -hmm. Sasa watoto wako wapi? Huyu msichana ako na babake au wengine vijana wako wapi? Hata wako kwao. Mm -hmm. Kwa huyu bwana wa kwanza lakini mm -hmm. sasa waliniambia wakimaliza hii mtihani wakujie. Sasa ile kitu inanishangaza. Nitawaendea tu juu watoto wangu. Na tutakuja tu kukaa hapa. Mm -hmm. mm -hmm wako wako na ivasha mm -hmm. mm. na classes moja yako class hicho first born na mwingine yako seven sasa waliingia junior seven sasa waliniambia tumekukalia na watoto kwa muda mrefu mm -hmm. na ili hali tunaona maisha huko inaendelea kuwa ngumu na huyo shosho yao naye maisha yake tena unajua sasa amezeeka na naona kama hii huyu mtoto anaenda kutairi hakuna pesa hakuna pesa ya kumpeleka form 1 January mhm mm kaniambia niende watoto wangu wakifunga hii tam mhm mm mm. sasa ujipange na wao nijipange na wao mhm sasa mta mtakuwa mnaishi hapa wewe watoto wako wawili na babako eh tutakuwa tukiishi hapa mm -hmm. eh lakini Mungu akusaidia tutatafuta tu kanyumba kingine list to adjust eh ju eh naona hivyo mhm life is tough mm. yeah so what happens in january wakati wanafaa kuingia shule sina idea mmoja aingie class 8 na wengine form form 1 saizi kwa sasa sina idea yoyote juu kama saizi venye nimetoka kibarua saizi nimepata 200 sal na hope tu na kwanga tu na imani Mungu atatenda hebu tubajetie hiyo 200 haya hii 200 nikikuja nayo mm. kitu yenye nafanyanga kama saizi unaona venye yako kuna chakula uwezi mpea juu ya sukari mm -hmm. sasa unajaribu at least kidogo una balance diet yake na nununga ya uji kidogo kama ni gali na pika naeka maspinaji mingi hivyo kuna unga ya kilo moja inatoka 70 mafuta kuna ya 25 sukari kuna ya 30 mm -hmm. una budget tu hivyo kidogo kidogo maisha inaendelea sasa hiyo ni leo kesho tena uko mm. kwa ndio utafute ingine kesho tena nitamke ingine 
kuna siku unakosa kibarua. He, tuseme kuna siku kibarua inakosa. Mm -hmm. Lakini Mungu anakuanga muaminifu. Juu huyu mzee anasema ajai lalanja. Hata nikikosa kibarua naonanga tu neiba amekuja. Kuna mtu msamalia mwema amekuja amenileta at least yunga. Mm -hmm. mm. Okay. Mm. Na kama hivi aliko anaotajua hapa. Mm. Na nani alimtoa kwa nini? Eh, hey, kuna mtu na kujanga saizi. Ananisaidianga, tunasaidiana. Mm. Juhi hali ni ngumu. Hey, ananisaidia juhi hata kumchukua hivo. Sazingine na shindwa. Juhi umemchukua mbaka umekua. Mbaka uku mkono na sikia pana. Hey, kuna mzitu kwako? Eh, hey, ni mzitu. Mm -hmm. Kuna mtu ananisaidianga. Mm -hmm. Na nisaidia, tunasaidia na hivu. Mm -hmm. Kwa kina langu nitu naftari mwirole. Mm -hmm. Na mimi ni mkaji wa hapa. Mm -hmm. Sipokuwa siyo kwetu. Mm -hmm. Kwetu ni Loret. Mm -hmm. Nakuja ni kakombua nyumba hapa. Mm -hmm. Sasa katika harakati saa kuhishi hapa. Mm -hmm. <coughs> nilikuta huyo madam wakiwa na shida. Mm -hmm. Sasa wakati hundi walikuwa wamesha watana na namba na yake. Mm -hmm. Sasa ikawa, ya ya kitaka kubadilisha mze, mm -hmm. inabidi higa kwa sababu ataki kuona uchi wake, mm -hmm. analipa mtu. Sasa hiyo mtu ya kulipua, sasa ingine pesa hakuna. Mm -hmm. Sasa mimi ni miliona uruma likawambia hapana, hata kama mi istake kulipua, mimi ita kujanga tuna kusaidia. Mm -hmm. Sasa ndio na kujanga tuna saidiano na ee, aluni ukuja kupata, Hao mabrada sa baba yake ni wa huko kwetu. Mm -hmm. Sasa sindio nikaona, sasa wacha ni pebe yu mzigo tu. Mm -hmm. Na hii nyumba mna yu ishi mm -hmm. inatosha na aje? Ni nyumba kidogo, lakini ya ina vitu mingi. Mm -hmm. Jiu hata vitu zingine nyingi ni meuza. Sa nyumba? E, si, kuna tu beds niko. Mm -hmm. Na meza na hizi tu viti. Mm. Juu kikosa pesa ya dawa, unauza. Sa zingine, sa hizi hata jamaliza mwezi, yeah. alikuwa hospitali, hamelazo na ivasha, hameka uko mezi tatu. Sasa nilikuwa na kosa mfia sa zingine, nana tu uchukue kitu yako moja uze ndi upata ifia kuenda kumuona. Hmm. Na bili ya hospitali? Eta niseme ilikuwa, nilikuwa na changa moto kubwa sana. Mm -hmm. Ju ilikuwa 50,000. Wenye ilifuka 50k, watu hospitali wako, nikawambia anyewe hii hali enye napitia. Ile maisha hiko siyezi pata hizi pesa. Waka, waka mobilizi tu. Hmm. Nani, tunawashukuru kwa sababu walisikia kilio chako. Hmm. Mwenye hapa alishugulikia hivyo. <sighs> Haka nitetea tuna hikaenda hivyo, mm -hmm. nikaliliziwa. Mm -hmm. mm. Richo, mm. chukua na fasi hii, uangeleshe wa Kenya na watazamaji walioko hata nje ya nji. Mm. Uh, uambie ni nini ungetaka? E, watazamaji, kichwenye tu ningeomba, ningeomba tu saidizi, juhali ni ngumu saizi, maisha iko ngumu, kama naiza pata msamali ya muema. Mwenye at least ya niza nisaidia. Angalau hata tupate nyumbe ya kukaa pali penye isha mbe umuze hiko. Ni hata mi nipate kazi. Najukiwa na kazi maisha itakuwa raisi kidogo. Mtu mtu msamalia mama nisaidie. Ani. Hali ngumu. Pole. Take hands. Pole. Things will change. Bena na mbea kwa simu. Bena na heza fikiwa na yo. Mbea angu ya simu ni 0741-562-634. Irudia tu. 0741-562-634. Iko registered na jina ya nani? Na ito Recha Waithira Karua. Recha Waithira Karua. Mm. Pole sana, kwa ya leo na yopitia. Mm. Na tuna omba kwa mba story badlike. Mm. Next time, tuna.
tukikutana mm-hmm. eh ikuwe ni mambo tofauti tunazungumzia na kwa wale wanasema kwamba ni laana mm-hmm. wewe kushughulikia kumosha na kutekea kwa babako mm-hmm. maomba ikuwe baraka mm-hmm. manake kama umetuambia kuna choice au una choice mm-hmm. na huwezi muachilia atabike ukiwa mm-hmm. May it be a blessing. Mm, thank you. Yes. Yeah. Mm. sana kushare story yako na sisi. Okay, na mimi nashukuru. Mm. Kwa sababu hata nyume umejitokea, umesiki mm. venye mliambiwa kuchukua na hasi yenu wakati wenu kuja kutuona. Mm. Tumeshukuru. Na Mungu awabariki mkiendelea kusaidia wakenya wenzangu. Mm. Kuna wakenya wengine wengi wanapitia changamoto ya maisha, lakini nyume umejitolea kuwasaidia. Mungu aweze kuwabariki. Mm. Do you love your dad? So much. Yeah. Please keep loving him. Yeah. Thank you. Thank you. Are you guitar? Do guitar? I can't even count my blessings for her. And I continue blessing you my daughter. Wow, thank you so much for blessing her. Yes. I am here because of her. Oh, really? Is it because she takes care of you? Oh, yes. She takes good care of me. How do you feel now? <laughs> Mm. Wewe unajua mm. watu wanaweza ongea lakini yeye anafurahia. Hiyo ndio ina mata. Mm. Mm. Tuko family. Hiyo ndio hali ya maisha magumu anayopitia Richo Waitera kutoka hapa kaunti ya Nyandarwa. Na amesema ni ngumu sana lakini lazima ayatende kwamba kushughulikia babake, kumsafisha na pia yani kumshukulikia kwa kila hali naomba kama familia ya tuko vile tunavyosimama na wengine tusimame na Richo na babake na baraka zitakuja pia kwako so if you'd like to share your story with us you may whatsapp the tuko video team uh, that includes us the producers the camera department video editors will get your information the number is 0115 106407 that's how you get in touch with us jina langu ni kimori wangeshi hii imekuwa my story papa hapa thank you for your support